Afri Afura y actualmente precandidato de uno de los movimientos del Partido Nacional y que de acuerdo a las encuestas es el hombre que podría ganar no solo elecciones internas en el Partido Nacional, sino eh, tiene opciones también a elecciones generales. Eso es lo que dicen las encuestas ahora. Pero ¿qué es lo que ha dicho y qué ha peticionado Uferco a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, ha presentado la Uferco y lo dio a conocer su titular Luis Javier Santos Cruz a través de la red social de Twitter. Dio a conocer eh, la solicitud presentada. Uferco ha presentado hoy ante juzgado de letras penal, anticorrupción, ante juicio en contra de dos altos funcionarios municipales a fin de que se declare con lugar la persecución penal por parte del Ministerio Público. Luego, en el Twitter del Poder Judicial se dio a conocer que el juzgado penal con competencia nacional en materia de corrupción, señala el Twitter del Poder Judicial, que el juzgado penal recibió solicitud de procedimiento especial de antejuicio contra el alcalde del Distrito Central Nasri Asfura y la regidora Nilvia Castillo por la supuesta participación en varios delitos. Así lo señala el Twitter del Poder Judicial. Y además tenemos que darle a conocer que la solicitud de antejuicio presentada ante el Poder Judicial señala a papi a la orden por abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos y lavado de activos en perjuicio de la administración pública, fe pública y economía del país. Según el expediente, los funcionarios municipales desviaron 28 millones de lempiras de las arcas de la alcaldía y los utilizaron en beneficio personal y de terceros no relacionados con la comuna capitalina. A solicitud se ajuntaron los elementos de prueba que acreditan fehacientemente y de manera contundente el desvío de 28 millones de lempiras de las arcas municipales utilizados para beneficio personal, señala la información presentada. Y por su parte... El coordinador del Movimiento Unidad y Esperanza, David Chávez, emitió un comunicado dando a conocer que se trataba de ataques políticos. Él ha dicho que son, eh, han, él escribió textualmente, para responder a intereses personales sin soportes demostrados ante el conocimiento de un nuevo antejuicio sin fundamento. Los grupos de oposición han estado tratando de manchar el nombre de un hombre que solo tiene a Honduras y a su gente en su cabeza y en su corazón. El péndulo de las acusaciones sin fundamento no puede moverse en contra de la democracia. Distintos personajes asociados a la necesidad de poner sus intereses individuales por encima del progreso de nuestra Honduras han comenzado a tejer un imaginario que deforma nuestro derecho y deber democrático como ciudadanos y ciudadanas de Honduras. Consecuentemente, el Movimiento Unidad y Esperanza expresa su preocupación ante las diferentes versiones de la oposición que sistemáticamente atacan a nuestro candidato presidencial, Nasri Tito Azul. Bueno, creo que aquí tiene la palabra el señor director de Uferco. El señor director de Uferco, eh, el fiscal Luis Santos. Porque, eh, bueno, que aquí hay varias versiones, este, Cecia y Carolina. Unos, eh, por eso le digo, en su momento va a haber que debatir esto. Esto es un antejuicio. O sea, la Corte podría rechazarlo. O podría aceptarlo. O el juzgado podría rechazarlo o aceptarlo. Lo que están pidiendo es eh, declararlo en ante, eh, Están solicitando un antejuicio. Todavía no hay una formal acusación presentada oficialmente, ¿verdad?, por Uferco. Están pidiendo el, el, lo que corresponde en ley para abrir un juicio oficialmente contra el actual alcalde y precandidato de una de las corrientes del Partido Nacional. Y según el comunicado de David Chávez, que es el coordinador del movimiento político que promueve a la cabeza a papi a la orden, son ataques de la oposición. Aquí no se dice cuál oposición. Si es la oposición dentro del mismo Partido Nacional o la oposición política eh, que podría ser liberales 
y libre. O libre. O, o el no, partido o libre. Salvador de Honduras. Don Salvador Narrala también tiene bastante crítica, ¿verdad? A la... Eh, bueno, creo que hace, hace oposición también en el país, entre otros. Entre otros. Entonces, eh, hay muchos comentarios que debería debatirse. Esperamos que... Que no sé si Uferco ha tuiteado a través de Luis Santos, porque no. en muchos círculos políticos se habla que esta es una jugada de la oposición política, ¿verdad? De la oposición política. Es bueno que definan esta, de qué oposición hablan, porque no sé si... Porque hay gente que dice que estarían peleando entre los mismos nacionalistas. Otros dicen que la oposición ya política eh, libre, liberal... Estarían interesados en desfigurar la imagen de Papi a la orden porque de acuerdo a las encuestas no hay, no hay otra manera de bajarlo que desprestigiarlo. Y otros se van más allá que para levantarle aún más el perfil había que hacer este antejuicio a Papi a la orden. Pero que sean los políticos que están en este pleito que nos digan qué es lo que está sucediendo. David Chávez, que a propósito se nos dijo, eh, esperamos que se mejore. Eh, como seres humanos no podemos nunca desearle a nadie eh, a nadie lo, 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 lo malo. Eh, como seres humanos, David Chávez, que se mejore, eh, se nos ha dicho que ha estado enfermo y que lo que tenía era el COVID, pero que se está restableciendo. Y la prueba es que está aquí en vivo para referirse a este tema y puntualmente a qué oposición se refiere que, eh, de donde provienen estos ataques contra Papi a la Orden. Buenos días, David Chávez. No sé si está en la línea... El... Sí, buenos días, don Eduardo. Sí, buenos días. Y al pueblo hondureño que nos mira a través de este potente canal y nos escucha a través de la frecuencia de HCH. Eh, en efecto, pues, eh, el día de ayer fue presentado una maquinación más que fraudulenta, maquiavélica, en contra del máximo líder político que tiene el país que es un hombre con una vocación de servicio insuperable, que ha hecho lo que nadie antes había hecho eh, en el tema de desarrollo, de cambio, de renovación en la capital eh, de la República, que es un hombre... Se le cayó la comunicación al diputado David Chávez, vamos a tratar de restablecer la misma... A esta hora de la mañana, 8 con 44 minutos, y si quiere, si, no sé si la podemos recuperar la comunicación, si no, nos vamos de inmediato mientras recuperamos la comunicación con noticias desde la zona oriental del país con Julio Ruiz y restablecemos comunicación luego con David Chávez. Este es un informe especial.